ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഡിസൈൻ എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലൈഞ്ച് കപ്ലിംഗ് കാണുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ നമുക്കതിപ്പോ ചെയ്യാം നമ്മൾ മഫ് കപ്ലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിഞ്ചഡ് കപ്ലിങ്ങിന്റെയും പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് കപ്ലിങ് കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലി അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് ജലാലുദ്ദീൻ എടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസൈൻ എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെയിഞ്ച് കപ്ലിങ് ഓഫ് ബുഷ് ടൈപ്പ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ത്രീ കിലോവാട്ട് പവർ അറ്റ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ആർ പി എം വിത്ത് എ സർവീസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ടു അസ്യൂം ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്സസ് എസ് ഫോർ ഷാഫ്റ്റ് ബോൾട്ട് ആൻഡ് കീ ഇൻ ഷിയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർ കപ്ലിംഗ് ഇൻ ഷിയർ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർ ബുഷസ് ഇൻ ബെയറിങ് പക്ഷെ അത് ബെയറിങ് പ്രഷറാണ് ബെയറിങ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ ബുഷസ് ഇൻ ബെയറിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർ കീ ഇൻ ക്രഷിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലങ്ങളുടെ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതിൻ്റെ താകെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും അതായത് പിന്നിൻ്റെയും ബുഷിൻ്റെയും ഡിസൈൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം എക്സ്ട്രാ വരും ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് പ്രോബ്ലം നോട്ട് ചെയ്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കും പവറിന്റെ അകത്ത് ടോർക്ക് എത്ര വരും ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും പവർ എത്രയാ ത്രീ കിലോവാട്ട് ആണ് പവർ ആർ പി എം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പവർ ഈസ് ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോർക്ക് കിട്ടും എത്ര വരും നോക്ക് പവർ ത്രീ കിലോവാട്ടാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ പി എം നയൻ സിക്സ്റ്റി ആർ പി എം ആണ് നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പവർ ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ടോർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പവർ ടു പൈ കൊടുത്തു എൻ നയൻ സിക്സ്റ്റി ആർ പി എം ആണ് ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പവർ പവർ കിലോവാട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ടോർക്ക് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺനോണും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് തന്നെ കിട്ടും ടോർക്കിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററാണ് പവറിൻ്റെ അത് വാട്ടാണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു നയൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടി അൺനോൺ ആണ് അപ്പോൾ ടീന്ന് തന്നെ വെക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സോ ടോർക്ക് വിൽ ബി 
3 into 10 power 3 into 16 divided by 2 pi into 916. What torque is 29.84. 29.85 Newton mirror. In a question, you can ask me about it. What do you mean? Design a flux service range range. coupling. Ah, service factor 1.21. Now, we can see the torque in the mean torque. Right? Now, we can see the design in the design. We can see the diameter of the diameter. Now, we can see the maximum torque in the diameter. Then, we can see the mean torque in the service factor. Then, so, the maximum torque is equal to mean torque. That is, 29.85 into service factor. Service factor 1.2 Newton meter. Right. Yes, sir. Any in the agenda? Torque you take in Yale? Torn. Ah, Torn and Dodigan. Torn is 16 T by Pi D Q1. The diameter is shaft in the diameter. The shaft in the diameter is the shaft in the allowable strength. The shaft in the shaft in the shaft in the shaft bolt key. The shaft material and bolt material and key material. Allowable shear strength is 50. The toe is 50. The diameter is Diameter to seven point five three. Allah unit lando, but fifteen point three nine. I turned other Newton millimeter like a mighty and doula maximum or kina thirty five point eight into ten power three one carnum toes and they can a mega pascal. Lay. Yes, sir. Maximum torque is oh, okay. diameter 15.391 now. This solution is in that the solution is in that the solution is in that the solution is Screen lay. Yes, sir. Ah, okay. But diameter 15.39. Diameter is in that the solution is in Then the diameter is the standard value. Ah, standard value is standardized. Now, so, the data book is no clue. This the diameter of shaft available. On the 15 is the value of the value. Then, the diameter is 15.39. That is the value of the value. Now, the value the value Standard available to the Dukka. The page is a little bit of a shaft in the side of the corner. Page number 7.25 at the target to PSG. Padendata. 15.39 call code the light 16 or the diameter of shaft available on 18 or the available on 19 or the available on 20 or okay, available on a 20 select in okay so D or 20 at a select here but three I can number first step over you shaft in the design the step over you okay any baki okay, same on the end of the Vithya solar area number in the design of pin on Adamakadi Maria design of pin and a bush Adana then that extra will step step Adi Maria 
അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം പിന്നിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി എസ് ജി ഡാറ്റ ബുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് ഒന്ന് എടുക്കാവോ എടുത്തോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് കുറെ ഇക്വേഷൻസ് കാണാം ഡബ്ല്യു ടി ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്മോൾ ഡി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ കണ്ടോ അതാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിൻ വിൽ ബി ഡി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇതത്തെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിന് എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് ആണ് അതൊരു മൂന്നായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്ററിന് കിട്ടും ഓക്കെ കിട്ടിയോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ പോയാ ആരുമില്ലേ സ്മോൾ ഡി വൺ കിട്ടിയ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടിയ അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഹോൾ നമ്പർ സിക്സ് അതായത് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ വേണം നിങ്ങൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൈൽ സോൾവിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിന്നെ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ കൺവീനിയൻ്റ്ലി വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബെയറിംഗ് പ്രഷർ കാരണം ഈ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എടുത്താൽ പോരാ ഒരു ചെറിയൊരു അലവൻസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടു മില്ലിമീറ്റർ അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വി വിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് ഇറ്റ് എസ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ഡി വൺ വി വിൽ സെലക്ട് എസ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ബെയറിംഗ് പ്രഷർ ഓക്കെ okay then next step will be the enlarged portion of pin that will be 8 plus 2 mm allowance so it will become 10 mm adutha dimension nu parayund d2 aanu d2 nu vechu kanjal diameter of the bush aanu നമ്മൾ പിന്നിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആദ്യം ഡി വണ്ണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബുഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബുഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബുഷ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ പേജിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വണ്ണും ഡി ടു ഡയമെൻഷൻ കാണാൻ പറ്റും സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സെവൻ പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്ങിന്റെ ഫിഗർ കാണാം അതിൽ ഡി വൺ എന്താണ് ഡി ടു എന്താണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു റബ്ബർ ബുഷും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാസ് ബുഷും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ടു വിൽ ബി സംവോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി വൺ so we are assuming in this problem the thickness of rubber bush and brass bush as 1 mm and 2 mm respectively so that d2 will become d1 plus 2 into 
plus 2 into 2. So, D2 value will become D1 number selected the 10 irono plus E render uh, factors are the brass, brass bush in day, rubber bush in day, effective the 2 into 1 plus 2 into 2 verum. So, it will become 16 millimeter. Okay. So, we have two dimensions. Diameter of pin and diameter of bush. Okay. Now, we have to stress to find out. Now, stress to find out. Page number 7.136 then for equation gana. Tau is equal to W pi by 4 d1 square. And now. Yes, sir. That is sir. W divided by pi by 4 d1 square on. That is the printing mistake on. W into pi by 4 d1 square on the leg would take in That is divided by undo. Lello. Yes, sir. W divided by under total thirty poison. Upon Amukadi, W venom in a pi by four D one square D one diameter number find out Edu, pin in the diameter eight millimeter. W and get to Nolan. W get term and data and another starting equation go to the tender. That is PD into D2 into L. Kanda. Yes, sir. First equation WC. Ah, ah. This is PD. This is the bearing pressure. PB. You know, the equation is the side of the nomenclature. That is the equation of PB. Bearing pressure. Equation at the PD in the Rimbutta and Dava, a petty poison. A bearing pressure into D two into L on a W. For the order of the value substituted the Rinala bearing pressure track was still the Paranagana bearing pressure two Newton per millimeter square on a lie. The four bushes was still no cook, four bushes in bearing. Bearing pressure is 2 Newton per millimeter square. So PB2 value. In a D2 value, we will find out. 16. 16 mm. Is D2 value. Into L. L unknown. L unknown. So you will get uh, W is equal to some 32 into L. Any in L find out. Here. Okay. W is equal to 32 into L. Are you clear? Now, we have the equation. Ah, okay. But W is equal to 32 into L. That is the equation. That is the equation. Torque is equal to PB into D2 into L into N into D1 by 2. Torque equation. W the PB bearing pressure PB into D2 into L into N into D1 by 2. Yes, sir. Ah, torque value two pi and t by sixteen torque find out bearing pressure D2 value number of find out is 16 on L number of bolt. Number of bolt 3 item assume D1 find out in the summit. 0.5 D by root 10 on D1 on the Rana. Pass a method N is equal to 3 item assume the other. N3 on into D1 by 2 on. Padinata L in a carilla. 
D1 അറിയില്ല D1 എന്താണെന്ന് ആ നോമൻ ഗ്ലേച്ചറിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ നോക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്തിന്റെ അകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി വൺ എന്താണെന്ന് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കാണും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിച്ച് സർക്കിൾ ഓഫ് പിൻ എന്ന് കാണും കണ്ടോ ആ അപ്പൊ ആ ഡി വൺ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം ഡി വൺ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സെവൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫിഗർ എടുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്ങിന്റെ ഫിഗർ കണ്ടോ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഡി വൺ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടോ രണ്ട് പിന്നിന്റെയും സെന്റർ പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വൺ നോക്ക് ആ അപ്പൊ ഡി വണ്ണിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡി ആണെന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡി പ്ലസ് പിന്നെ ഡി ടു ബൈ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സെന്ററും ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടും സ്മോൾ ഡി ടു കണ്ടോ അതിന്റെ അകത്ത് ആ ബുഷിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒരു അലവൻസും ഒരു ക്ലിയറൻസ് കൂടി വരും രണ്ട് സൈഡിന്റെ അകത്ത് അത് രണ്ടും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ആണ് ബാക്കി വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ഡി ടു ബൈ ടു പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് ഇൻറ്റു ടു വരും ക്ലിയറൻസ് മാത്രമല്ല ക്ലിയറൻസ് ഇൻറ്റു ടു വരും എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡി ആണ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡി ആണ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഡി ടു ഡി ടു എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് ക്ലിയറൻസ് സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ കം ആസ് ടു ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി വിൽ ബിക്കം ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഡി ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ബുഷിന്റെ ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ക്ലിയറൻസ് ഐ ആം അസ്യൂമിങ് എ സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ സോ ഡി വൺ വിൽ ബിക്കം ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു 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 ക്യാൻസൽ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സെവൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി വണ്ണും കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ ഡി വണ്ണും അപ്പൊ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വന്നത് ഡി വണ്ണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷനല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇൻറ്റു ഡി ടു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ബൈ ടു ഇതിനകത്ത് ടോർക്ക് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ബയറിംഗ് പ്രഷർ രണ്ടാണ് ഡി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു എൽ നമുക്കറിയില്ല നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ത്രീ ആണ് ഡി വൺ ബൈ ടു ഡി വൺ നമ്മൾ സെവൻറ്റി ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ കിട്ടുന്നല്ലേ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ആ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ല് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എൽ എത്ര വരും നോക്കൂ സ്മോൾ എൽ ടോർക്ക് നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ബൈ ടു ഡി വൺ സെവൻറ്റി ബൈ ടു അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ആസ് ലെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ എല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച മനസ്സിലായോ ആ ഈ എല്ല് എന്തിനാ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത നമ്മള് സ്ട്രെസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എല്ല് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്ക് ഡബ്ല്യു അതായത് ഡബ്ല്യു
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എസ് സിക്കിൽ തേർട്ടി ടു എൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ലോഡ് എത്രയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ എല്ലു വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ താഴോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ലെങ്ത് ലെവൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ലോഡ് എത്ര വരും തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ വരും തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇനി അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു അതാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് എഴുതിയേക്കണത് കണ്ടോ അപ്പൊ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഡി വൺ നേരത്തെ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഈ ഫോർ ന്യൂമറേറ്റർ പോവും ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ആ അപ്പോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് നോക്ക് നാലാമത്തെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് നാലാമത്തെ കോളത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് കണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ ബുക്ക് കണ്ടോ ആ അപ്പൊ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൊമെന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ അതായത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു പിന്നെ എൽ ലെവൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ലെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സോ മൊമെന്റ് വിൽ ബി ത്രീ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ വെറുതെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മൊമെന്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡാറ്റാ ബുക്കിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഡബ്ല്യു നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ടോർക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫൈവ് അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ട്രെസ് ആണ് മൊമെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സിക്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ സെഡ് ഈ മൊമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പി എസ് ജി ഡാറ്റ ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് സിക്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ സെഡ് കണ്ടില്ലേ ആ അപ്പൊ ആ മൊമെന്റിന്റെ അകത്ത് ഇത് കൊടുക്കുക ത്രീ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡിന്റെ വാല്യൂ സെഡ് എന്താ ഐ ബൈ വൈ ആണ് ഐ പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൈ ഡി ബൈ ടു അതായത് പൈ ഡി ക്യൂ ബൈ തേർട്ടി ടു ആണ് ഓക്കെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഡി ക്യൂ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തൂടെ അവിടെ സിഗ്മയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഏതാ എടുക്കുക നമ്മള് ബുഷിന്റെ തന്നെ ഈ കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യുന്നേ ബുഷിന്റെ ഡയമീറ്റർ എടുക്കണം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ബുഷിന്റെ ഡയമീറ്റർ എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കണം ഡബ്ല്യു ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് സിഗ്മ കിട്ടി ടോ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാ അതിന് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സ
സിഗ്മ എക്സ് ആ ബെൻഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് എം ബൈ സെറ്റ് അല്ലേ ആണോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മനസ്സിലായിട്ട് തന്നെയാണോ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നേ അതോ ചുമ്മാ അറിയാണോ ആ ഇപ്പൊ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയറും സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സും ഡബ്ല്യു ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പൊ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് അലവബിൾ എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സേഫ് ഡിസൈൻ സേഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ആദ്യം ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പിന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഹബ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അലോബിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ നോക്കുക ഓക്കെ ആ പ്രൊപ്പോർഷന്റെ അകത്ത് ഡയമീറ്റർ ലെങ്ത്തും കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും എല്ലും അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യുക T is equal to pi by 16 into tau c into d raised to 4 minus small d raised to 4 divided by capital D. Okay. For tau gittum. Tau 3.04 anu gittu. That is less than. Allow abunu 20 anu. For design safe anu. Pinna key design jayana. Allay. Nala chayit lehi namala key design okay. Allay do. Yes sir. ആ കീ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കീയുടെ രണ്ട് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഷിയറും ക്രഷിങ്ങും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കീ സ്ക്വയർ കീ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ അലോബിൾ തന്നേക്കുന്നെ ഇവിടെ ഷിയറിന്റെ അകത്ത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ക്രഷിന്റെ അകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഷിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ കീ ആയിരിക്കണം ഇന്നലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കീ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നാലും പക്ഷേ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇന്നലത്തെ എന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും ടു ടോ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മാ സീന വരുക ഓക്കെ അപ്പോ കീ എങ്ങനെയാ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഡാറ്റ ബുക്ക് പോയിട്ട് ഡയമീറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെ ആദ്യം വിട്ടും തിക്നസും വേണം അല്ലെ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഓർമ്മയില്ല ഇന്നലെ എടുത്തത് ഓർമ്മയില്ല ഡോ ആ അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബിയും എച്ചും സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടും അതിനുശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യുക ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ട് ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു അതേപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മാ സി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തും ഡാറ്റ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ സർ ഡാറ്റ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നലെ ലെങ്ത്ത് മിസ്സായെന്ന് തോന്നുന്നു ഡാറ്റ ബുക്കിൻ്റെ ഡാറ്റ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ലെങ്ത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മള് ടോയും സിഗ്മാസിയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഓർമ്മയല്ലേ എന്നാലും ചെയ്ത ആ എന്നിട്ട് അത് അലോബിളിനെയാണോ ആ ഓക്കെ അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കീയുടെ കാര്യം കഴിയും പിന്നെ ഫ്ലെയിഞ്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഫ്ലെയിഞ്ച് എങ്ങനെയാ ഡിസൈൻ ചെയ്യാ അതിന് ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു 
പി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു ആണ് ഡാറ്റാ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് പ്രൊപ്പോഷൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിഞ്ചിൻ്റെ അകത്തില്ലേ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഏറ്റവും ആ ടേബിളിനകത്ത് ഏറ്റവും അടിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ടോർക്കാണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ സി ഇൻറ്റു ടി എഫ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായാ പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സിക്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ട ഇക്വേഷൻ കണ്ട ആ അത് അത് എന്താ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൽ എച്ച് എസ് എന്താ ടോ എല്ലേ അവര് കൊടുത്തേക്കുന്നേ ഡാറ്റാ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് അത് ടോർക്കാണേ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ല ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ സി ഇൻറ്റു ടി എഫ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ടോ സി കിട്ടും ടോർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ടോർക്ക് ആണ് പവറിന്റെ അകത്ത് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ആണ് വരുക ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി സോ ഡിസൈൻ ഈസ് സേഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ബുഷിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്